टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि नमस्कार एपी सेन्टर मा स्वागत छ म समा थापा सत्ता समीकरण फेरि सँगै नया सत्ता समीकरण बाट गृह मन्त्री बनेका रवि लामे छानेको सहकारी प्रकरणमा छानबिन हुनु पर्ने भन्दै प्रतिपक्षी बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ उसले निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति बन्नु पर्ने अडान राखिरहेको छ यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रहरीको अनुसन्धानबाट गृह मन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्न पर्ने नदेखिएको भन्दै अब अनुसन्धानका लागि समिति बन्न नपर्ने विषय उठाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल सम्झन लायक बनाउने भनेर बारम्बार प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ सार्वजनिक समारोहमा सुशासनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताइरहँदा मुख्य सचिव माथि पनि संगीन आरोपहरु लागेको छ गठबन्धनका नेताहरु माथि पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोपका श्रृंखला चलिरहेको छ यही बीचमा नयाँ समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ गृहमन्त्री माथि छानबिनको दायरा ल्याइनु पर्छ कि पर्दैन लगायतका समसामयिक नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी दिनका लागि कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री रामकुमारी छाक्री हुनुहुन्छ स्वागत छ धन्यवाद के छ अहिले यो नेपाली राजनीतिको कोर्सलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो खास यो यति धेरै फेजाइल पोलिटिक्स छ भन्नु न अब यो कहिले पनि स्थिरता अथवा यस्तो चाहिँ व्यक्तिको स्थिरता भने त होइन तर प्रणालीगत स्थिरताको कुरै गरे हो उनलाई र यसमा व्यक्तिहरुको पनि स्थिरता चाहिँ चाहिन्छ भन्ने पनि देखिदो रहेछ अहिले समयक्रममा त्यसले गर्दाखेरि जे यो संविधान जारी गर्ने बेला जे सोच्या थियो बाहिर या भित्र संविधान सभा या बाहिर जुन छलफलहरु भए थिए त्यसको स्पिडमा चाहिँ काम नहुने रहेछ किनभने निर्वाचन प्रणाली नै यसमा चाहिँ जिम्मेवार भयो किनभने दुई प्रकारको निर्वाचन प्रणाली बनायौं यो 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलको बहुमतमा आएपछि राजनीति फेजाइल नै हुने भयो समावेशीकरणको हिसाबले चाहिँ यो कुरा भए पनि आदर्श बादमा आधारित भएर हामीले व्यवस्थालाई परिवर्तन व्यवस्थामा अभ्यास गर्ने परिकल्पना गरौं त आदर्श चाहिँ टिक्दैन नि त आदर्श भन्दा पनि व्यवहारमा त सत्यता कटु हुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यतिबेला ध्यानमा राखिएन जले गर्दा खेरि अझ यहाँ त सहमति लोकतन्त्रको गफ पनि गरिया थियो त्यो बेला संविधान जारी गर्ने बेलातिर त्यो गरे भए त झनै भद्रगोल हुने रहेछ अनि यो यो कारणले गर्दा एउटै दलको बहुमतमा आउने भएपछि अब धेरै दुई बा दुई भन्दा धेरै दलहरु धेरैले चाहिँ निर्वाचन प्रणाली माने त्रुटि छ यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर कुराकानीका क्रममा यस्ता फोरमहरुमा त भन्छन् तर त्यो तर्फ हामी अगाडि बढ्या छैनौ कसैले पनि यो मुद्दालाई सिरियसली लिएका छैन नि यस्तो छ यस्तो छ समाजिक के छ भने अब संविधान कार्यान्वयनको दशक हो यो 82 सम्म त संविधानका माथि दुईटा चुनाव भएको हुन्छ जम्मा त्यति च्यालेन्ज गर्न पनि हामीलाई अरूले पनि के भन्ला नि के लोकले कति संविधान फेर्ने मात्रै कुरा गर्छ किनभने समस्या त इकोनोमिक फ्रिडम इकोनोमिको एक्सपान्सन एक्सेस को कुरा हो नि त डिस्ट्रिब्युसन गर्न त पुँजी चाहियो मामला चाहिँ आर्थिक हो अनि तर हामी संविधान फेरेर अधिकारको गफ गर्यौँ भनेर हामीलाई उपहास गर्ने बेला भइरहेको छ त्यही भएर बयासीसम्म हामीले यो गफ चाहिँ सायदै गर्दैनौँ होला संविधान कार्यान्वयनको एक दशकलाई हाम्रा अभ्यासहरूमा के चिजहरू कमीहरू भए बिस वर्ष त एउटा प्रणालीको अभ्यास त गर्नै पर्छ रिभ्यू गर्नको लागि रिभ्यू गर्नको लागि हाम्रा प्रयोगहरू के के भए र यसमा के के समस्या आए भन्नको लागि पनि त्यसले गर्दा अहिले हतारै त होइन तर एउटा मेजर कारण त यो भयो यो चाहिँ आखिर जुत्ता लाए लाउँदाखेरि बिजाएको थाहा भयो त्यसले गर्दा यो चीज आयो त्यसले गर्दा दुई बा दुई भन्दा धेरै दलहरूले सरकार बनाउने हुँदाखेरि यो समानुपातिक निर्वाचनकै कारणले फेरि केही पपुलिस्ट ग्राउन्ड बनाउन सक्ने भने मान्छेहरू दलहरू चाहिँ फेरि अस्तित्वमा आउने पनि भए त्यहाँ हिस्ट्रीको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड लोक व्यवस्थाको लागि योगदान भन्ने चिज पनि भएन यहाँनिर नि तपाईँले निर्वाचन प्रणाली पनि भन्नुभयो धेरै त्यो आवाज पनि उठिरहेछ नियत चाहिँ कति ठुलो फ्याक्टर हो जसरी तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले होइन अहिले माओवादीले जे चाहे त्यही हुने माओवादीले बनाएको समीकरणमा पहिलो दोस्रो अरु पार्टीहरु बिस्तारै बिस्तारै पछाडि पछाडि आउने यो अवस्था नेपाली राजनीतिमा कसरी आइपुग्यो र यसलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ माओवादीले एउटा दललाई ठीक भन्यो भने त्यही दल ठीक त्यो दल बेठिक भन्यो भने त्यही दल बेठिक 
अगाडी को गठबंधन में ज़्यादा कांग्रेस रा माओवादी बीच को ये उड़ा जेंटलमैन अंडरस्टैंड निर्बासन पसारी माओवादी को नेतृत्व में सरकार बनने बनने ये उड़ा बाकी इंशाल्ले नेपाली कांग्रेस में तेजी वाला रिजिट भाई को रिजिट ता प्रधानमंत्री तो कहीं प्रधानमंत्री को बेहार समते ती रिजिट पाऊं त्यो कारणले वाले जाएं ये माले संघ गठबंधन कर रहा पहले पटक प्रधानमंत्री उन्हों गए और तेज पसी फेरी के इस समय पसी बैक फर के रहा फेरी फेरी पुराने ही चुनाव लड़ेगे गठबंधन में उन्हों बात हो ओइले फर के रहा उन्हें फेरी फिर नया ठाउ मत जाम पायो यो बने को क्यों बनी ये ये ले जाएं विचार आदर्श ले बंदा बनी गणित ले काम करें यानी रह संख्यात्मक हिसाब ले जाएं कि पौइलो र दूसरों पार्टी ले सरकार बनाऊं पर और बाईस पौइलो र दूसरों ले एक ले और कुल ऐसे अपना करें पश्चित तीसरों � एक हिसाब ले बनने वाले नहीं क्या डर रहूं उन्हें थे वहाँ और उलाई जाएं पाले पीलो कांग्रेस रहे माले ले प्रधानमंत्री बनाए को थे तो बेला बनी कि ना वहीं एवरा एवरा लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता लाई बनी लाई बिरसी रहे री जाएं तो परिस्थिति बनाए थे ठेक के ओले यही ते उठाऊं मैं ओले यही कुरा आई रहा था राजनीति में आमी मूल्य को राजनीति कर सोंगी कर देनो अतः मूल्य को राजनीति में संख्या को गणित को कुराला इन नजर अंदाज करता है रिक्के की कुरा में समझौता करने पर सब बहने कुरा बनी हो तेले करता पौइलो दल्ले सरकार बनाऊंगी परिस्थिति ना बनाऊं तो हरी पौइलो रा दोस्त दोस्त रोली बनाए ना दोस्तो रा पहले लाई टेस्ट कर दे थर्ड पार्टी लेसन सरकार बना उन्हीं परिस्थिति फेरी की वाले दो ही बरस समय उड़ा प्रधानमंत्री अविश्वास के प्रस्ताव लीना नो पाऊंगी बहने व्यवस्था से इस तरह तो कलाई बने आओ तो कारण ले तो सुविधा कलाई भी नहीं यो ऐले यो तो समिधान को यो सुविधा ले भी नहीं काम करी बेवस्था र राजनीतिक दल का प्रति व्यक्ति का प्रति भयंकर आलोचना करना पाएंगे दल र बेवस्था का बारे में चाहे ना चाहे नहीं आरोप रपटे आरोप करे र नेगेटिव रेटिंग करने को रचाएं वहाँ उल्ले योशिकाई बड़ा पुनी बंद अगर नुभाव बनी समाज में सकारात्मक संदेश ये बीच माने तो पहले को पार्टी को पनी करा करूं आई नो ये एक घटना बंदन में छह समाजवादी पनी पार्टी तो सानो ठुलो आकार में सानो ठुलो वाला आई नो कोई ले कुन पार्टी ले मत देरे कुने पार्टी ले जो तालुतारे तो तेरे लोटरी ने सम्मो को यो अवस्था लाये कौन सा रियर नुबाय सा यो तो राम रे पार्टी में अब विचार मूल्य मान्यता बन्दी करा यो एकदमे राशि बाको यो ता इसमें जगह संसानी जैसे नेम की बाको नेपाल को बांपुंती पॉलिटिक्स में उल्लेख आपने उड़ा सानो स्पेस जीसा उल्लेख उड़ा स्� कुने वेला प्रधानमंत्री को ऑफर भी नहीं घर रिया थे वो तर वहाँ ले जाएं एसएफ गवर्नमेंट में ना सरकार में धेरे पटक वहाँ ले विश्वास की मत दीन वो तर मंत्री हूँ ना आओ बंदा आओ नुवाई ना इन्हें तो ये उड़ा मानव से बनाओ ना तीसरी भी नहीं शौकीन चा तर हम रोशनाज बादी को कुरा के बाय वानी � तेज पर चीज़ वहाँ उल्लेख आप लोग आपमान भाई को आपमानी बहुत गरीब आमिले बनाम ना कोट अन कोट अब ऑयले पनी पौइलो फेस को गठ पंदन बहुत काय को यो ये ही बेला पस चिल्लो में पनी समाजवादी को इस पेस थी है ना गणित ये साले दस सीट को इम्पोर्टेंस पायर है सरकार में वहाँ उल्लेख पनी अनाउंस वहाँ उल्लेख � पार्टी में मूल्य एंकर बास है ना पार्टी का आपनों विचार के स्टैंड के बनने नहीं सही ना प्रचंड ले जाता लोग यार ये वाले मंचे ले दुई टा कस्टो करा आमी भी क्या कस्टो सही नहीं कई नेता और बात है तो लोकतांत्रिक अभ्यास नेता पाये माले में बॉय ना इन्हें सबे को आवाज सुनिए ना बने रहो उचितीयरो न सामान्य था त्यो बने को मौजाए गता बरसे देखी ये माली संघ के संबंध गरीब रहेगे मानसियों फेरी की ना अन्य महिले यो 
कुनै न कुनै हिसाबले वामपन्थहरुको विचारधारात्मक ध्रुवीकरण आवश्यक छ इतिहासमा जहाँ जति जे जस्तै भूल भए पनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर जाने हो भन्ने ठाउँबाट मैले कुरा गरेको थिएँ किनभने त्यो हो त्यसमा अरु नेताहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ त्यो भन्नेहरुका लागि यो सरकारमा जाने कुरा चाहिँ राम्रै कुरा भयो हैन यो एमाले भयंकर दक्षिणपन्थी हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकै रातमा सरकारमा अफरिङ गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरुको स्वार्थमा आधारित विश्लेषण हो भन्छु अहिले उहाँहरुले के के रङ रोगन जस्तो इन्टरनेशनल पोलिटिक्सको अथवा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको इन्टरभेन्सनको स्थितिलाई लिएर उहाँहरुले चाहिँ भयंकर सोहनी त सरकार भनेर पनि केही हाम्रो पार्टी भित्र विश्लेषण गर्नु भएको छ जबकि उहाँहरुको विश्लेषण सम्म सहमत छैन र त्यो सत्य हुँदा पनि होइन त्यसो भए भएर सरकार यहीँको रियालिटीमा बनेको यो सरकारमा प्रचण्ड कमरेडले गठबन्धनमा जम गर्नुको पछाडि फेरि गठबन्धनका दलहरुको कमजोरीहरु छ किनभने कोलिसनको ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेसको सिटिङ मिनिस्टरहरु माथि केही प्रश्नहरु थिए कानुनी जले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो कुरामा केही त्यो दलको नेतालाई कुरा गर्नु भएको थियो उहाँहरुले त्यसमा सुनुवाई गर्नु भएन किनभने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरु फेर्छन् त भनिन्छ तर गठबन्धनबाट आएपछि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यो सुनाई भएन प्रश्न त अहिले माओवादीका मन्त्रीहरुमाथि पनि छ नि अब 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 छ यही गठबन्धनीय मन्त्रीमाथि त्यो प्रश्न छ अर्को मन्त्रीमाथि सुन्तस गरेको त्यो त प्रश्न छ अब यही आउँदैछु त्यसपछि आएर अनि हाम्रो पार्टीको एकजना मन्त्रीमाथि पनि अब त्यो एउटा बालकुमारी घटनामाथि प्रतिवेदनले पनि बनाएको गठित प्रतिवेदनको समितिको प्रतिवेदन पनि त्यही भन्यो सुरक्षा निकायको प्रमुखहरू आएर समितिको बैठकमा पनि त्यही दिनुभयो पार्लियामेन्टमा पनि भन्नुभयो मन्त्री जिम्मेवार हो नैतिकताको हिसाबले उहाँ चाहिँ मन्त्री भइरहनु मिल्दैन भन्ने कुरा उठिसकेपछि हाम्रो पार्टीले पनि मन्त्री फेरेन जसले गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनमा जम गर्ने कुराको लागि बहाना बन्यौँ अब अहिले अहिले तपाईँले आइस तपाईँ आइसके हामी यहीँ आऊँ यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई गठबन्धनको महत्त्व पनि डिपिएम बनाइएको छ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यति धेरै तपाईँको यस्ता यस्ता घटनाहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ आरोपी हुनुहुन्छ र त्यो आरोप लागेको व्यक्ति आफैले आफूका माथि अनुसन्धान गर्न त दुनियाँमा त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ र त्यो हुँदा पनि हुँदैन त्यस्तो गुनै सक्दैन जस्तो म म मन्त्री छु भने मेरो मातहतको निकायले म माथि चाहिँ निगरानी त गर्छ भविष्यमा प्रमाणहरू नष्ट नहोस् भनेर किनभने राज्य भनेको राज्य हो यहाँ व्यक्तिले त्यति राज्य भनेको धेरै ठुलो सङ्गठित फोर्स हो यहाँ व्यक्तिहरू आउने जाने गर्छन् त्यो इन्स्टिट्युसनल रल मेमोरी त्यहाँ कानुनले नै त्यहाँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ त्यसमा कोही मान्छेले फेरि मैले चाहिँ प्रमाण सबै मेटाएर हिँडे भन्ने कुरा त त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नपर्ने प्रहरी अनुसन्धानबाट त्यही देखियो भनेर हाउसमै बोल्नुभयो सत्ता समीकरणमा अहिले राजसुपा निर्णायक भन्दा कसैले पनि यो गठबन्धनको दलले प्रश्न गर्न नसक्छ हो त्यसले गर्दा हिजो हिजो नेपाली कङ्ग्रेसलाई का बका केही मन्त्रीहरुको बारेमा केही आरोपहरु त पुष्टि हुन अभियोजन हुन सबै बाँकी छ तर केही आरोपहरु लागेको र त्यो आरोपमा छानबिनको कुराको चर्चा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री निकै अनुदार हुनुभयो हैन अब यो यसमा त आरोपी पनि आरोप पनि बजारमा आएका प्रमाणहरुले चाहिँ पुष्टि गर्ने आरोप छ अब अनुसन्धानको अनुसन्धान अधिकारीहरूले गर्ने कुराको चाहिँ हेरौँ जस्तो मिडियाहरूमा त एउटा क्रेडिबल न्युजहरू नै आएको छ होइन भेरिफाइड नै आएको छ भनिसकेपछि अब त्यसमा उहाँ भयंकर कसुरहरूमा आरोपी हुनुहुन्छ अब उहाँले उहाँको मातहतको प्ररीले उहाँमाथि कसरी अनुसन्धान गर्छ त्यसका माथि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपर्ने भनेपछि चाहिँ यो 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 भनेको त डेमोक्रेसीको उपहास भयो यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि यो चाहिँ अब देखिँदो यो गणितीय सरकार टिकाउने मामलामा चाहिँ राज्यले अपराधीहरूलाई तपाईँको कसुरमा संलग्नहरूलाई छानबिन गर्दैन अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ के भन्छ अरे एक प्रकारको मौका दिन्छ प्रधानमन्त्रीले त आरोप लाग्दैमा राजिनामा दिनुपर्छ आरोप त सबैलाई लागिरहेको छ नि आरोप त ठुलो कुरा भएन भन्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ आरोप लागिसकेपछि छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ छानबिन भएर आरोप प्रमाणित भएन भने चाहिँ राजिनामा गर्न परेन आरोप छानबिनका लागि त सघाउँछु भन्नुभएको छ नि तर आफ्नो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर अथवा प्राइम मिनिस्टरका माथि त्यस्तो छानबिन हुनै सक्दैन किनभने उनै ओभर साइड हो सूचनाको केन्द्र उनै हो त्यस्तो हुनै सक्दैन त्यसकारण छानबिनको लागि आरोप लाग्दैमा राजिनामा गर्नुपर्ने होइन 
तर आरोपी मानेहरू का माथि छान मिने हुन नैतिक प्रश्न खड़ा हुने बाब र नैतिकता को आधन पसाड़ी और दिनु पर्छ पार्लियामेंट भने अची सा फेरी आफ में एउा ठूलो मोरल व्यालुवा को ठाउ कि मानसे को योग्यता क्षमता की बंदर रेप्रेजेंटेशन नेता राम कुमारी झांकरी पूर्व मंत्री अथवा एकीकृत समाजवादी का नेता राम कुमारी झांकरी को मात्रे विचार हो आ ओइले ल त मेरे मात्रे विचार भन्न पर्यो किनभने हाम्रो पार्टीले पनि छानबिन नगर्ने भन्ने हो कि थाहा छैन बैठकमा अब मौन बस्नु भन्या पनि त स्वीकृति हो नि त हो हैन अ किनभने भन्न सक्दिन र यो सत्ता समीकरणको अंक गणितका लागि मात्रे रवि लामी छाने माथि छानबिन हुनु पर्दैन भन्ने भनाइ आको हो अथवा अरु के फ्याक्टर पनि छ तत्काल र के समय अगाडी अब माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि सरकार हैन सँगै चुनाव लडेको सबै देखियो नि त त्यो ठुलो तिक्तता अहिले फेरि सहद्रतामा परिणत भएको जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट आवरणमा धेरैले चाहिँ नेकपा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने तर्फ पनि गृहकार्य हुँदैछ भनेर संशय व्यक्त गरेका छन् नेकपा एमालेको अहिलेको यो सरकारमा एन्ट्रीलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ तत्कालै त पहिलो र दोस्रो पार्टी अहिले नै त्यही कोर्समा गइहाल्छ भन्ने त लाग्दैन तर अटेम्प्टहरु हुन सक्छ हुन सक्छ त्यो कति सक्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन किनभने यही विषयहरु जब छरपष्ट आइरा हुन्छ नि अब दल सरकारमा हुनु र नहुनुले अर्थ राख्दैन नैतिक रूपमा दल त्यो आफैमा जिम्मेवार हो के उले जवाफ त पब्लिकले दिनै पर्छ त्यो भएर त्यो जवाफ चाहिँ बढ्छ यो बीचमा नि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ सुशासनको सवालमा म आफ्नो अर्काको पार्टी केही पनि हेर्दिन खर उत्रिन्छु भनेर बारम्बार फेरि धेरै सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति मैले पनि स्वयं सुनेछु हैन अहिले यो बासबारी जुत्ता प्रकरणमा नै विनोद चौधरी सँग पनि सीआईबी ले बयान लिएको कृष्ण बहादुर महरा अहिले अनुसन्धानको क्रम आउनुहुन्छ हैन अहिले पक्र पनि पर्नु भएको छ यी लगायतका घटनाहरुलाई उहाँले एउटा एक्जाम्पल दिएर अब म सुशासनको लागि प्रतिबद्ध छु भनेर भन्नु भएको छ तपाईलाई के लाग्छ साच्चै के अब यो सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई त्यो दोषी छन् भने तिनलाई पक्राउ गर्न यो सरकार त्यता तर्फ अगाडि बढ्याछ अ म प्रधानमन्त्री ज्यूको फ्रेसका प्रति चाहिँ जहिले पनि एप्रिसिएट गर्छु समर्थन पनि गर्छु तर त्यो प्रयास चाहिँ कसरी नि कमजोरहरु प्रभाव दिन नसक्नेहरु तर हेर्दा हेरी पोलिटिकल हाई प्रोफाइलको होस त्यस्तोमा गएर नटुङ्गियोस प्रोफाइल सानै भए पनि राजनीतिमा प्रभाव भएका र तपाईको तलमाथि गर्न सक्ने मान्छेहरु माथि पनि छानबिनुस् त्यो भयो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो स्टेटमेन्ट र स्टेपहरुलाई चाहिँ सकारात्मक मान्नै पर्छ यो दुई वर्ष मात्र हैन फर्दर मोर पनि उहाँले लिडरशिप गर्नुपर्छ भन्ने जन्म त्यसै बन्छ यो थर्ड पार्टी भए पनि 32 सिटे पार्टी भए पनि के फरक पर्दैन तर जस्तो नेपाल माओवादी पार्टी भित्र कृष्ण बहादुर महरा त लगभग पोलिटिक्समा उहाँको डाउनफल सुरु भए थियो नि त उहाँले म त बुरामा छु भनेर अरु व्यक्ति पनि दिन सक्नु भएको हैन उहाँ चाहिँ अहिले पोलिटिक्समा उहाँको कुनै त्यत्रो ठुलो उपाध्यक्ष भए पनि त्यत्रो ठुलो डिसाइसिभ रोल हैन जबकि उहाँको डाउनफल सुरु भयो उहाँ ग्रेजुअली उहाँ चाहिँ अब पार्टी पोलिटिक्सबाट एक्जिट हुँदै गरे मान्छे हुन् त त्यही कारणले अब उमेर स्वास्थ्य परिस्थिति सबै कुराले ग्राउन्ड सबै कुराले त्यो भएको भएर उहाँलाई वहाँ कलाई छानबिन को दायरा में ले आया रहा गिरफ्तार कर रही है कुछ आह ही ना और उन मानसिक ऐरुम ना तेज़ से भाई और तेज़ तेज़ आह ही ना जो तो फिर ही माओवादी पॉलिटिक्स ला तल माथी पार ना सकने मानसिक रस्वाइम कोलिशन को तो बंदा किसने बाद रूम हो रहा को छानबिन को रिपोर्ट तो पढ़ना पाया सही ना मीडिया में आए अनुसार सही वहाँ को समलंगनता को वहाँ को फ्रीक्वेंटली फोन कांटेक्ट भागो गाड़ी पर उगरने दे आको बने आको रहे स्थिति स्थिति आशा तो तब पौरव करने देगो फ्रीक्वेंटली फोन कांटेक्ट करेगो वहाँ को गिरिए मंत्री लेता सहकारी बाढ़ पार्टीको आन्तरिक कारण अथवा आन्तरिक समीकरणका कारण पनि कृष्ण बहादुर महरा पक्राउ पर्यो भन्न खोज्नु भएको हैन आन्तरिक समीकरण हैन उहाँ चाहिँ अब माओवादी पोलिटिक्समा डिसाइसिभ हुनुहुन्न 
वहाँ पोलिटिक्स वहाँ पार्टी पोलिटिक्स वहाँ से क्रमश अब सेरमोनियल हो एक्जिट को फेज में आई कारण कारण वहाँ तो भर हो अरुण मानी को बारे में हो भाई कुछ तीन भि अरुण बारे में तस्करी को प्रकरण ने दुई चारजा अथवा दस बाहर जाना मलामाल बना तर सहकारी प्रकरण ने हजारों बिल्ली करोड़ों हजारों लाखों मानी जो पा पान मई दिन को पांच सौ रुपया एक सौ रुपया दुई सौ रुपया दिन को डिपोजिट करने डिप डिपोजिटर हु जिसको लाखों डिपोजिट भाथ रो हकदैया नपुग्ने मैं गैरकानून ढंग ने सहकारी अरबों रुपया लिया अपचलन करें जे गई ये फाइनेंसिंग तो धेरे ठूल क्राइम हो यह फाइनेंसिंग क्राइम को फेरी अर्क प्रति उत्पादन हो बैंक में उसको सोसाइटी को ये कैश को सर्कुलेसन में अभी डिपोजिटर ने नपा यह चीज ने तो हम इकोनोमी आज यह ठाव में पुराने भी यही हो अभी यह फाइनेंसिंग क्राइम तो एक हजार मं मरे भाई ठूल फाइनेंसिंग क्राइम तर एक थरी सहकारी लिया पैसा आपू नलिए फिर्ता सकते रोस प्रमाण कागज में कहीं पर नदेखी को रवि लमे छाने को राष्ट्रीय छवि बनी रहे थी र तीन लिशा में बना अथवा धेरे राजनीतिज्ञ खुंटा साधे रवि नहीं मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडा बनाए देश में अरुण ठूलठूला भ्रष्टाचार को कांड में तो सब जान चुप् भाई खाले नारेटिव भी है इसलिए कसरी तर ये पूरे गलत ये पूरे गलत कभी अरुण भी मुद्दा तर सहकारी प्रकरण ने इकोनोमी जे सेटबैक कर ये मेजर हो आज को दिन को मेजर एजेंडा हो अभी इस कसरी जहाँ यो हजारों मानी एफेक्टेड भर प्रभावित भर बसि मानी अस्त पार्लियामेंट में गगनजी ने भन्न एटा सामा डिपोजिटर को कहीं पचास लाख पाई नब्बे लाख रुपया डिपोजिट खाएर भागे कुछ तो वहाँ पार्लियामेंट में राखे सीम्बलिक कुछ हो यहां तो धेरे ठावन रे राजनीति में आया यी भाई नाका भी खोजी होने पर्च तेस कारण यो तो धेरे ठूल आज को इकोनोमी यो हालत में पुराने नहीं कस्त हो भादा कसो कसरी ये मानी कसरी फायदा लिया भादा एवटा सहकारी में राष्ट्रीय बैंक को ओवर साइड छेन जल्ले ओवर साइड न भैस के यहाँ चाहे कई यहां पैसा तैं डिपोजिट भे कई साना डिपोजिटर को पैसा डिपोजिट भो जहाँ रिपोर्टिंग को सीस्टम छे राष्ट्र में ओवर साइड में सहकारी विभाग को निमन को क्षेत्र मत छ जल्दाखे सहकारी में धे ठूल पैसा भी तब को थुप्री हो थुप्री सके उ कसले राो ठाव लगानी करने भी सोचे हो तर सहकारी का सदस्य मत लगानी भाग ठूल मोटो रकम चाहे गैर सरकारी का सहकारी का गैर सदस्य बैंक को मोडल में चाहे जो ऋण लगानी करो ये सहकारी संचालक को यो यो गलत धंदा हो यो ये ये सहकारी आपने मूल मुद्दा बा चुक्यो भन न जे का सहकारी गठन भाग भाई गलत मैं किन्ने बिल्डिंग बनाने अपर्टमेंट बनाने तर्फ सहकारी लगे राष्ट्र बैंक को निमन भेन विवाद क्षमता पुगेन भर भरी रहता नहीं संपूर्ण ये सहकारी को ये इको सीस्टम जिस कोलैप्स भैया सब भार रवि लमी छाने लगे तो क्या बोकाइन मिल्स तर मिले तर वहाँ एवं मेजर पात्र हो क्योंकि यह मूलुक को डीपीएम यह मूलुक को गृहमंत्री हो रहा यहां दिन दहारे ठगी में हाई प्रोफाइल को मं आने भनी सके तो संख्या कति हो भाई कुछ मिल भन्न मिलते हैं यो तो बोलने टेलीजन में बोलने टूडी खेल में बोलने मानी सुन्ने मंत्री अपराध लपराध नमाने हो ये क्राइम मेरे माइल दाई ने कराया भाई ये लगते कि लगे थे तो तो मैं बुझे तर वहाँ लिखा रकम गैरकानूनी तरीका लिखने गलत क्रियाकलाप भाई तर होल सहकारी को इको सीस्टम जिस सब भारत रवि लमी प्रवृत्ति ये टाटा बाटा ये प्रवृत्ति का मानी लिया मात्रा में वहाँ को भाग में कति पर्च तर अपराध अपराध हो मात्रात्मक हिसाब से अपराध में तो दंड सजाए तोक कारण होल सब अरबों रुपया को ये अपचलन कर तर यहां मानी इसी रातारात कमा इजी मनी बा आएर राजनीति प्रभावित कर भाई तो हो अभी तो पार्टी ले गठबंधनम एक एक सजवादी अभी प्रधानमंत्री ये विवादित मानसला गृहमंत्री कें बना हम यह सरकार में बस् सकते भाई तह को अभिव्यक्ति दिन न सी एक एक सजवादी खुमचिया हो पार्टी तो भन्न सकते तब मत भाई कि अब यो के भाजा एवं कार्यक्रम में उसे एकजना कलाकार दाई ने तिमें मैं प्रश्न तो सोद तर तिम्रो तो भ्यूज बढ़ मेरे तो साथी को संबंध बिग्री नहीं भन्न तस्त 
ए मलाई भन्न त गजबले आउँछ किन मान्छे माथि पोइन्ट गरौँ भनेर नभन्याउ कुरा तपाईले भनेको प्रश्न नै उत्तर त्यही हो हैन गलत हो भने त त्यो त गलतै हो नि तपाईले गलत हो किनभने यो भन्ने सामर्थ्य राख्दैन हाम्रो पार्टीले सकिहाल्यो नि त्यसो भए अब एकीकृत समाजवादीको भविष्य के छ त तपाईहरु नेकपा एमाले सँग फेरि निरपेक्षे <laughs> तर एउटा पार्टी चाहिँ सबै जनाले सही र गलतलाई चाहिँ एउटै आँखाबाट हेरे भने अगाडि बढ्ला हैन त्यो चाहिँ घटनाहरुका बारेमा पनि फेरि कस्तो छ भने हाम्रो पार्टीमा पाँच सात जना मान्छे बसेर छलफल गर्नुहुन्छ अब त्यो के निष्कर्ष निस्किन्छ नि टुङ्गो लाग्दो थाहा छैन के मलाई खासमा अब म भएको बैठकमा यस्तो छलफल हुने मौकै भएको छैन यदि म पनि हुने ठाउँमा भइदै भए के छलफल भए थियो के निष्कर्ष निस्किया थियो म चाहिँ भन्न सक्थे हामीले चाहिँ धेरै लामो समय अगा देखिने तपाईको करियरलाई पनि नजिकबाट हेर्दै आएको हैन अब हामी पनि त्यतिबेला मिडियामा भर्खर भर्खर तपाई विद्यार्थी नेताबाट सुरु गर्नु भएको रामकुमारी जाग्री भनेपछि यो एउटा आफ्नो आवाजहरु राख्ने हैन कति व्यवस्थाको लागि तपाई लगायतका धेरै युवा नेताहरु लड्नु भएको छ तर अहिले नि यसो देशको त्यो पिक्चर हेर्ने हो भने तीनटा नेताको तस्बीजमा निर्णय भएको देश नै तीनटा नेताको सिन्डिकेटमा चलेको जस्तो तपाईलाई लाग्दैन पार्टी अथवा भन्नु देशका पद्धतिहरु त सामूहिक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँबाट चल्नु पर्ने हो नि त अहिले तीनटा नेता महत्त्वपूर्ण मुद्दा भयो नि तीनटा नेता एक ठाउँ बसेर निर्णय गर्ने अनि उनीहरुले नै चलाउने यो सामूहिकता अथवा भन्नु न सबैको भावनालाई समेट्ने गरी त्यो सिस्टमहरु हाम्रोमा कोल्याप्स भयो त्यसो भन्न मिलेन किनभने त्यो नेतृत्व चाहिँ फेरि त्यो तहगत निर्वाचित भएर आगो नेतृत्व भा भएर उहाँहरुको उहाँहरुलाई म्यान्डेट छैन भन्न मिल्दैन म्यान्डेट छ म्यान्डेट त्यो म्यान्डेट कस्तोमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परीक्षण चाहिँ हुन आवश्यक छ किनभने गलत कुरामा म्यान्डेट छ भनेर जान चाहिँ मिल्दैन त्यसो भा भएर उहाँहरुले गर्ने निर्णय इन्भ्यालिड हो म भन्दिन किनभने म डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट निर्वाचित पुनः निर्वाचित भएर आउनु भएको छ पार्टी पंक्ति सदस्यहरुबाट पनि त्यसरी आयो नि त त्यसले गर्दा खेरि उहाँमा त्यो सार्वभौमता अनि त्यो सामूहिकताको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ इन्स्टिट्युसन अनि अध्यक्ष भने चेयर भने इन्स्टिट्युसन पनि हो उहाँले टिमवर्क राखेर निर्णय गर्ने कुरा पनि हुन्छ कहिले काहीँ अलग सडे धारणा दिने पनि हुन्छ त्यो कुरा त त्यो त त्यतिहासम त त्यो डेमोक्रेटिकै मानिन्छ जस्तो गलत कुराहरुका माथि नजरअन्दाज गरेर सानसाना कुराहरुमा चाहिँ सानसानो समूहगत स्वार्थको लागि गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो म्यान्डेट के कुरा गर्दा अहिले के माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट अस्तिको चुनावले दिएको हो र हैन सत्ता त्यसो त हाम्रो पार्टीलाई पनि सत्तामा जाने म्यान्डेट हो हैन त भरा राष्ट्रिय पार्टी नै बन्नको लागि म्यान्डेट दिएन नि अ तर हामी नगई छाडे छैनम् यो चाहिँ लोकतन्त्रको ब्युटी भन्ने हैन यस्तो भयो समाजी यो के रहेछ भन्दा यो चाहिँ त्यही भएर एमालेले त्यतिबेला संविधान जारी गर्ने बेला के भन्या थियो भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्या थियो त्यो मत चाहिँ कस्तो थियो भने त्यति काउन्टर मत जस्तो राख्या थियो के एमालेले किनभने कांग्रेस चाहिँ अहिलेको चलिरहेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा एमालेले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको गफ गरेका थियो अनि त्यही एमालेको त्यो तर्कमा त्यति बेला हामी एमालेमै हुँदा त्यसको तर्कमा दम के थियो भने हेड अफ दि स्टेट भनेको एउटा सिम्बोल अफ युनिटी पनि हो किनभने नेपाल डाइभर्स सोसाइटी छ अनि त्यो डाइभर्स सोसाइटीलाई चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने एउटा एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ बाँधेर राख्छ त्यसलाई युनिफा युनिफाइड गर्छ भन्ने मान्दै गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रपति पद चाहिँ के हुनुपर्यो सिम सेरमनियल हुनुपर्यो सिम्बोलिक हुनुपर्यो भनेर मानेको पावर त्यसले अभ्यास गर्नु भएन पावर अभ्यास गर्दा त गल्तीहरू पनि हुनसक्छन् पावरको अत्यधिक प्रयोग पनि हुनसक्छ बायस पनि हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा भनिएको र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कन्सेप्टमा आएको भएदेखि ऊ मेजोरिटी आफैमा होल्ड गर्थ्यो तर त्यो काहीँ कहाँ अभ्यास भएको छ भन्दा यस्तो त काहीँ पनि अभ्यास भएको छैन खासमा किनभने कि चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ कि वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम छ संसारभरि केही केही यस्ता हाइब्रिडहरू हाम्रो जस्तो त्यहीँको लोकल पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट पछि चाहिँ लोकल ग्राउन्डमा कम्प्रोमाइज गरेर अभ्यास गरिएका केही सिस्टमहरू छन् दुनियाँभरि त्यसो भए भएर 
अब तेजु भावार से यो निर्वाचन प्रणाली में तेती वेला एमाले उठा को मुद्दा से ही शायद ठीक है इच्छा होला कि नवं तेती वेला प्रधानमंत्री मेजरिटी 51 परसेंट भोट ले आया रहे प्रधानमंत्री होने 50 51.6 भोट आए बनी से होने बने खासे को मत को बंदा हरी तेले आप ही मेजरिटी होल गए तो समिधान संसदन बनाया तो पूरा नो पूरा � तो पहले कॉस्ट देखने वाला है सामरूप अभी शेख थरी ले जाए सारे बिगड़ियो खत्म है बायो बने रहे एकदम ही निराश स्वर पनी दे रहे हैं सब बाहरी ने कुछ संख्या पनी तेरी के बॉडी रहा है सब आने कॉस्ट रहा गाड़ी बॉडी रहा सब अरे सब ये सब ऑयल ले जाए ये तो मानसे पात्र और फेरी ने निर्वासन अंतिम सवाबर इस तो कुराचन शंसार बड़ी शब्दी ठाउं को इलेक्शन में उनसे फाइव अभी जस्ट को टर्नर में होने इलेक्शन में साहब ने तेज़ तो होने कर सकते हैं लेकर तो इलाह में ठुलो शीर्ष इश्यू को रूप में लीन हो देना और को कुरा डेमोक्रेसी में निर्वाचित बाहर आए के मान से जनता प्रति उत्तरदायी बाहर मानसे और लेते इसमें पौर्वेश करने की नगर नहीं भरने को रहा जो सुधारण को लगी रोबी लामी साने राजनीति में आए रो सांसद भाई को भाई इस तरी शौकारी में ठोकी करना संभव ही थे ना वहाँ से ही ये उड़ा आफिले से एकदम ही त्यो नोकझोंक होने हाल को टेलीविजन टेलीविजन कार्यक्रम संचालन करनी तेज को वाले कई इश्यू में आप वही पर्सिक्यूटर आप वही जॉस आप वही इन्वेस्टिगेटर आप वही पीड़ित भाई रहो वहाँ चाउटे रूप में और और कुछ जर्नलिस्ट पांच वाला रूप में भाई रहो वहाँ से ही छापा हान न जाने जस्ट तो काम और गर्दे होने दो � कमजोर आ नियमन ना बाबू राज्य का नियमन निकाय संग मानी सरू संग विश्वास उठे पड़े नहीं ना त्याग त्याग नहीं उसके बारे साथ तो पुकनु पड़े ना त्याग से किस तो बात है इस्टिंग ऑप इस्टिंग ऑपरेशन मने कि फिर ये हमले लोकतंत्र में मीडिया लगे तो स्पेस दे नहीं तो इसको दुरुपाय भागो तो तो � तो सही तो क्यों हो तो फिर ही तो इन्वेस्टिगेटर भी नहीं हो तो पर्सिक्यूटर भी नहीं हो तो जॉस भी नहीं हो रब मीडिया भी आखिर भी नहीं हो पांच वाला रूप में जो सरी आयो तेसरी आऊं दा फिर ही वाले उड़ा ग्राउंड बनायो अब तेस तो ऑल्टर ग्राउंड बन सा और इतनो ग्राउंड में गाड़ी को ठोगी होगी दो लगायत का ये जम्मी चीज और अन्य ये सारे कार्य को ठगी जाएं तो इसको आवरण में भाग को ठगी होगी राजनीति में आ रही हो ठगी करना संभव ही जाएं ना कि बेरी राजनीति में आए रह मानी सोले ठगी नगरी को कहाँ सर देखने वाले ना सुन प्रकरण में मानी सोले छुला छुला नेता मुची नो 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 ये स्मार्ट मक्स लगायत का भ्रष्ट तेरा मक्स लगाए कर बस तेरा मक्स लगाए कर मैं ऑफिस बारखर का बहाल वाला मंत्री रुको नाम मुच्छी है सुन सुन ग्रीय मंत्री तो जेले सजाए काटे रहा बारखरे बाहरी ने बास पूर्व ग्रीय मंत्री सुन सुन अब यहाँ तो पहले भी नहीं ये लाइन इन्हीं और आरोप लागो पूर्व ग्रीय मंत्री लाइ बुटानी शनार्थी प फाइनल यो बाकी नहीं था तो इसका वहाँ लेते पूर्व पक्ष है थूना में रखे रहे अनुसंधान कर रहे हो पश्चिम वाले तीरथ नंबर को निवेदन लाए रहे वहाँ थूना मुक्त होने वाला को वहाँ को मुद्दा चालू था बाकी रहे और उत्तरायण मक्स देखी ले रहे जो पॉलिसी करप्शन का इश्यू और उस हन ती गलती करे को आँख में कोई बात देना कि न माने राज्य भीतर समेत भीतर बहुत सेरा गोरी आ रही है वहीं बात देना वाले कुछ ऐसे हो रहा बिलामी चैनल अब मिस्टेक करे रहा ये सारी डुकरे रही ना छुटे हो देना क्या तो ये जो तो मीडिया को आवरण भीतर गोरे को ठगी हो गया ये होता तो ठगी रही स्मॉगलिंग हो वाले तो अब तो मीडिया में बंदा वाले कौशल उद्योग औरों अन्य योगाई तस्करी औरों शुपारी तस्करी औरों संघ संबंधित कोई और काम करने वाला सब अनेर भरी राशन तमाम चीजों ले भरी राशन तेरे बाप दा अब राशन और बलियों सब बने तो वहाँ अपनों सजाए को भाग काटे रफ आउनु वाला वहाँ से पॉपुलिस्ट पॉपुलर मीडिया कर्मी भाई का आधार में तेज को कवर में तेज को कवरेज में तेज को भीतर तेरा गाड़ी को क्राइम हो गयी हो वो तेज तक क्राइम करनी मैन से और कुने ही बेला छान में नौ ना बनी शख्स है तेज तक मैन से लाई रॉबी लामी छाने पॉलिटिक्स में ना आको भाई वहाँ को पासपोर्ट नागरिता � उधर उधर ना कि ना वानी तो तो ये तो देरे तो अंडर सर्वे पॉलिटिकली एक्सपोज़र पोर्शन को ता ये तो देरे सर्वेलियंस था कि पब्लिक लेगर्स 
जनता ने कर मीडिया ने कर राज्य के ओवरसाइड ने करी रह विपक्ष अब तो छुट्टी होते हैं कि गरीब हदसम चाहे कोई बांधेन जसरी अब मैं पूर्व गृहमंत्री जी को भूटानी शरणार्थी पर प्रकरण में के थी अदालत ने भनला तर संलग्नता टेलीफोन कल डिटेल का आधार में लड़ थुन्यो त है निवर्तमान लस कारण के होनी कोई बाज्देन कि राज्य का अगड़ी व्यक्ति ने चैलेंज कर सकते मैं भनी हाल रवि अस्क टेरा मसो कुछ अथवा अरु अर इश्यू में जे जी कुछ आई हो कने तो इश्यू तो अगड़ी को चौहत्तर को इलेक्शन भाग अगड़ी को चौहत्तर को इलेक्शन पे सरकार अर्क बनो ते बेला वहाँ इलेक्शन लुज कर उनासी में इलेक्शन से जितने भो ते फिर मंत्री भै पी वहाँ मत छानबीन भक्त होना कि छानबीन तो वहाँ तो बेला विषय में तेज को इंपैक्ट पी चाहे हे थे कि ठीक है तब को सत्य कुछ यही हो रहा जनता यही मैं भोजे के भाई तब जिस भन्न भाई राजनीति में आई सके अब रवि लमे छाने के मत गलत जिसरी नारेटिव तब तुम नुरानो पार्टी ने तेरी बनाने खोजे भनाई नहीं तो हेन तो कंग्रेस तीक मानस मुछियां एमए तेत्रो सत्तरी करोड़ को प्रिंटिंग मशीन को आयो सब पार्टी का नेता को इन्वल्वमेंट है ठूला ठूला भ्रष्टाचार को राजनीति भ्रष्टाचार का एकदम ये फर्टाइल लैंड जो भाई गलत रविलामी छाने के भाई पोलिटिक्स में आगे सावजनिक मन को सब कुछ तो ट्रांसपरेंट होने पर्च जनता को बीच में दिन पर्च संवाद करोस् लियाओस् या राखोस् एक दिन तो गलत काम कर जस्ता ये अमला में गनी मानी बाहर आक यही इशू हो तर रवि लमी छाने जस्ते अर्क छदमा बेस में क्राइम करने यहाँ धेर रवि लमी छाने पोलिटिशियन भर सहकारी ठगे है कि पत्रकार भर ठगे हो तो होनी तो इशू ते कारण यहां ठगी करने राजनीति भाग बाहर धे भन्न खोजे मैं ये ते कारण यह सब रवि लमी छाने गए भाई है रवि लमी छाने जस्ता प्रवृत्ति का मं पोलिटिक्स भाग बाहर बसर बैंक डुबाने सहकारी डुबाने तब को सरकार यो के राज्य को यो लाइफलाइन लवरुद्ध करने देखि लेकर काम में यहां माने जो पोलिटिक्स में हाई लेवल को अथवा पोलिटिकली एक्सपोजर पर्सन भैन भी तेज को माथि ओवरसाइड कम हो अब टैक्सपेयर को सन्दर्भ में कई ओवरसाइड तर रा टैक्सपेयर ओवरसाइड छोड़ो टैक्स पे कर जो कती कति मानी यहाँ काम करने जो कर को दायरे में छेन ठीक भाई एमए संसदीय छानबीन समिति बनने हुए कुछ हालत में बंदन एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री ने प्रहरी के अनुसंधान वहाँ छानबीन कर नपर्ने देखिए भनी रह रवि लमी छानेजी गृहमंत्री भैया बहत कर कसूर है वहाँ तो भाग अगाड़ी कसूर हो गृहमंत्री भैपनी कर नएपनी कर हिजो गे अपराध आज लगे भन्न मिलते हैं सत्ता पक्षीय कारण सत्ता पक्षीय बेन्च में बसर गे वहाँ को धर्म हो तर विपक्ष ने जसरी आवाज मुखर कर मैं अज सामर्थ्य मिलोस् विपक्ष कि छानबीन समिति बनोस् यहां हर एक प्रकरण में संसदीय छानबीन कमिटी बनून् तीन ने अज प्राविधिक सहायता सहित को छानबीन करूं रपराधी अपराध गे हदसम दंड करने अवस्था को सीर्जना करूं इसमें कांग्रेस प्रमुख पेलो पार्टी भी हो रपोजि प्रमुख प्रतिपक्ष भी हो रर्लियामेंट में सुनीने अपोजिशन भा भर इस ठाव में पुराने वहाँ सामर्थ्य मिले भू कंग्रेस ने मत्र कसरी सकला क्यों भाव अब अलग तो संसद बंद अठारह कति दिन का लगी वहाँ सचेतक स्विटरलैंड जानूस एट कार्यक्रम में ते पे आएर खुला तब कंग्रेस ने यह छानबीन समिति बना सफल हो कंग्रेस को स्वर तो कंग्रेस भि दुई चारजा नेता तो बोलने भाषा संसद में तर तीन स्ट्रंग फोर्स तो आसे है यो क्या पार्लियामेंट में बोलने पाल दुई चारजा को आँच जी बोलने दल को आवाज राजनीति में फलानो पार्टी का फलानो नेता को यह प्रकरण अनुसंधान को दायरा में लिया अर्क पार्टी को नगर्ने प्रश्न तर यो कई स्वाथ का लगी चल कि देखी रहता हमें जैसे मैं मैं कृष्णवादी महरा को इश्यू में मैं के लगे भाई पीड़ित पक्ष पुलिस को में या अदालत नगईकन वहाँ लद्दा चाहे दर्ता कर अभियोजन करीड़ित भनि महिला ने होस्टाइल कराया 
अनि त्यस कारण यो तरिका पनि हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ रे यो मिडियामा अथवा सोशल मिडियामा ट्रायल यो जे भा छ यसले चाहिँ अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउने र कहिले काही एक दुई जनालाई फेरि तपाईको त्यो सम्मको हद हो या होइन भन्ने कुरा नहेरिकन निर्दय हुने जुन तरिका छ राज्य यस्तो बन्नै मिल्दैन मल्दै मिल्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ यति धेरै कसुरमा संलग्न रवि लामी छानी हाम्रो देशको सुरक्षा गरेर हाम्रो हाम्रो अभिभावक हुन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किन रवि लामी छानीको प्रकरण भयो है अर्को चाहिँ अब यो कम्युनिस्टहरुको एकता भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ धेरै मानिसहरु चाहिँ यो बारम्बारको समीकरण फेरबदल भइरहने देखेर आजित भइसकेका छन् नि त हैन एउटा मन्त्रीको नाम याद गर्न पाउन अर्को समीकरण बनिसक्छ अर्को मन्त्री बनिसक्नु हुन्छ यहाँ नेर चाहिँ अब माओवादी चाहिँ नेकपा एमाले सँग पार्टी एकीकरणकै तहमा पुग्ने अथवा चुनाव त 84 मा सँगै लड्ने भनेया जस्तै खालको त्यो माहौल त बन्दै छ यो बीचमा यो कम्युनिस्टहरुको एकता भयो भने स्थिरता आउँछ भन्न फेरि हाम्रो त इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि अलिकति कमजोर छ के अगाडी भएको त्यो अस्तिको निर्वाचनमा जसरी स्थिरता ल्याउँछौ भनेर कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा आथे त्यो भएन 74 मा पनि के छ यो तीनटा पार्टी एक हुने सम्भावना छ तपाईको पार्टी त कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर त एक हुन्छ होला माओवादी समाजवादी नेकपा एमाले एक भयो भने स्थिर हुन्छ हाम्रो पोलिटिक्स मलाई म यस्तो सल्लाह दिन्छु शीर्ष नेताहरुलाई कि यो हतारु नगरौ हामी स्थिरताको धेरै गफ गरियौ स्थिरताको पनि कन्डिसनल इन्टरप्रिटेसन भयो त्यही कारणले यो पनि एउटा त्यस्तो खालको कुरा नगरौ शर्त सहितको इन्टरप्रिटेसन के त्यो त्यो पनि भएन र अर्को कुरा वामपन्थी एक हुने भन्ने नेपाली समाजमा नेपाली जनमतमा जनताको एउटा आकांक्षा चाहिँ हो तर यो हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा ड्यु प्रोसेसै गरे राम्रो हुन्छ अहिलेलाई त्यति हतारै गरिहाल्नु पर्ने चाहिँ देख्दिन म किनभने यो हतारुको टुङ्गो चाहिँ राम्रो लाग्दैन चौहत्तरमा असोजको चौहत्तरको असोज सत्र गते एउटा जोइन्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी निर्वाचनमा गयौँ चौहत्तरदेखि स कार्य चाहिँ सतहत्तरको मङ्सिरको पाँच गतेसम्म मात्रै पुषको पाँच गतेसम्म मात्रै टिक्यो त्यसपछि पुषको पाँच गतेबाट हामी आमने सामने भयौँ पुष फागुनको तेइस गते जाँदा नेकपा नेकपा नै विभाजन भयो त्यही कारणले यो चार वर्ष यति छोटो पिरती नलाउँ लायो भने राम्रै लाउँ जस्तो लाग्छ बाटो त त्यतै तर्फ बढे जस्तो लाग्छ बढेको छ तर बढ्दै गर्दा खेरि पनि बाटो गन्तव्य एउटै भए पनि एउटै भए पनि अलि लामो सय यात्राबाट जाऊँ भन्छु म किनभने यो हामीले एकदम यो पार्टी यो नेकपा नेकपा एक भएर पनि हामी जस्तो मान्छेहरू भिक्टिम भयौँ के यहाँनिर मलाई यस्तो लाग्छ कि म धेरै ठाउँ भने नौजनाको सचिवालय बनायो नेकपा नेकपा हुँदा नौजना मध्ये मध्ये कुनै दुईजना मा एकजना मान्छे निर्णायक छ पाँचजना एकातिर एक एकजना एकातिर लाग्दा एउटाको बहुमत हुन्छ अर्को हुन्छ अनि यस्तो बेसलेस गुटबन्दी भएको ठाउँमा अनि त्यसैको भिक्टिम त भएको हो नि जब प्रधानमन्त्री चाहिँ अल्पमतमा पर्नुभयो सचिवालयमा त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले चाहिँ स्टेपहरू नयाँ नयाँ चाल्नुभयो होइन त्यस त्यसैको भिक्टिम चाहिँ हामी भयौँ हाम्रो आन्दोलन भयो हाम्रो सपना भए यत्र हजारौँ युवाहरूको सपना त्यहीँ उड्यो यस्तो एकता गर्ने किन हतार गर्ने ठिक छ माओवादी केन्द्रलाई साइडमा राखेर एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेको एकता यो पनि हतार गर्नु जरुरी छैन किनभने त्यहाँ अहिले कम्रेड केपीओले अध्यक्ष भएको पार्टीमा पनि प्रतिस्पर्धा त छ मान्छेहरूको तल तल माथि अध्यक्ष पो अल इन वान हुनुहुन्छ अब यहाँ यो फेरि अर्को थोपको ध्रुवीकरणको जरुरी त्यहाँ पनि छैन हतार नगर्नुस् किनभने ठिकै नदिनु हामीलाई पनि दुःख पाउन दिनु पर्यो नि त किन एमालेले स्वीकार गरेको त तपाईहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हैन हामीले दुःख पाउनु पर्यो किनभने हामीले यो जोखिम मलेको हो नि त हामी टिक्नु पर्यो नि त त्यो भएर त्यो पनि तर त्यो जोखिमलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि र यो जोखिम यसका लागि भनेर पुष्टि पनि त यो पार्टीले केही गर्न सकेका छैन नि अहिलेसम्म छ त्यसमा त अब लेट्स सी दुई कति वर्ष साढे दुई वर्ष प्लस भयो पार्टी बनाएको अब हामी कहाँसम्म पुग्ने पुग्छौँ त्यहाँ हेरिन्छ अघि नै भनेकै कुरा के फेरि पार्टी आकारमा सानो हुन सक्छ तर उसका विचारहरू एजेन्डाहरू होइन फरक यो बिचमा मैले अस्तित्व त हुन्छ नि त सानो पार्टी भन्दा मैले अस्तित्व लेस त हुँदैन मैले यो बिचमा चाहिँ खास समाजवादीमा म लाएर म आफूले मेरो टिममा मेरो साथीहरूले हामीले के प्रयास गरेका थियौँ भने सानो पार्टीहरूले इतिहासमा विचारधारात्मक हिसाबले त्यो एउटा ठुलो पार्टीहरूमा यही लफडा हुन्छ कि हामीले नै हो केही विचारधारात्मक काम गर्ने एउटा भयङ्कर स्पेस छ 
काम करूँ क्यों नहीं आज को समाज समाज की स्ट्रक्चर इसको उत्पादन संबंध उत्पादन पद्धति वितरण पद्धति या पूंजी को कैपिटल के पूंजी को चरित्र ये नहीं बिशेष हो रहा है जून कुराला हमले स्लाइटली नेशनलाइज अब यो कसरी गवर्नेंट बनने के इश्यू हो रहा है समझ तो थोड़ा पार्टी तो आपने बार मत हिचे हैं उनसे नहीं कोई पैसा अन्य सानो सानो चीज़ ले हमले � इस तो सफल करूं बनने में आप लेने से भी नहीं कर रहे थे और दूसरों जनता को साथ से समस्या में आई मैं छोंगी सही नहीं था बने एक चटित तो अपनी विचारण करूं बनने चाहिए थी तो तेज में कस्ट बाद त्यो काम को कलेक्टिव एफोर्ट रा आउटपुट से आम्र में ऐसे समझ क्या सही ना तो आई मैं क्या काम सही कर दे चाहूं खास करी अब यो आम्र पार्टी को जेठ में होनी मन्ने अधिवेशन साइन होन्सा होता है ना तब मैं बन्ना सकती ना कि नवनी मॉनी ना एक इंडिविजुअल होई ना कमिटी लिडिशन करने वाला तर यो बीस में भी ना हमले के काम करम बन्ने नहीं छा ते बारा अली कती पिचा दारात मक काम को खड़े रीले पॉपुलिज्म को उपभोक्ता बात को राजनीति माहौलास इसको आमिले क्ये कुरा भानिम रतियो कुरा जाइं ट्रांसफर करी मनी जाइं मानसिला बाटो यो वो याउटे यो बन्ने कुरा होला नैतिक बॉल पनी होला नैतिक ये वड़ा ग्राउंड पनी बनला अल नई सीमा पनी निर्धारण होला बने रे यो बाटो में के काम करम बन्नी सोचता तेज़ ये भी चाहिए रूप बाहर लाने नहीं हो समाज में जैसे रहें उनसा अब मैं बोले को सुनिए जा मेरो मार्कोट और को मार्कोट और को मार्कोट ऐसे रहने जल्दी बोलता सुनिए जा कवरेज उनसा तेरी ठाउ बड़ा आमले से टू एजुकेट करने अभियान पे नहीं हो ते बार और ये हतारे ये गरी हाल नहीं हो पढ़ दे पार्टी एक बाय उन्हें थी और पार्टी नौ छुट्टियां बाय उन्हें थी और बंदे क्या बोलते हैं क्या बंदा जी कुरा का पोस्ट तो सुरु बोके रहे हो ना ये पार्टी बने होने सब बात तो तेजी को छाये तो ये पार्टी में बंद छोड़ सकते हैं पोस्ट तो तब इस माने में कि महिलाओं की बनी आले हम ही लातार पतार प अनेक तरह के बीच में हमरो बीच में चाहे एक खाल को ब्रोकर करने ब्रोकिज करने के इमान से और उले हमरो समय रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव बन रखे काम करे तीन और ले ब्रोकिज करे तर हमरो भावन ले संबोधन करे नन जली कर दो उन्हें और उतने ही बसे हमी धाक के ले रख पार्टी ब्रेक करने ठाम पुईंगे अनेक � दिला तो बॉयस क्या सही ना नहीं ये माले और देखते कि पिसर में ओली तो अलग थी लॉट्स अक बने ऐसे तो लाख से भाई ना तो मके भी कौन लॉट्स अक उन आधा से लॉट्स अक उन्हों अथवा ठुलो पार्टी का आधा से लॉट्स अक उन्हों यो तो अपनी शापेक्षित सा क्या तो ओली को लॉट्स अक ताको कंडीशन है और को इस को लगा गो, गणित को लगा गो के, तो इसका सात से बांबंधी आंदोलन लाई, सात से अंगारी लोकतांत्रिक बाटो बाटे अंगारी लाने, रसमास का ये समस्या आ रुला नीतिगत कानूनी परबंध मार्ग पर संबोधन कर दे, आमिले औरु बंदा राम रसु शासन दिने कुरात से क्यों तो तारीखा हमरे कार्यकर्ता को लाइफ ही नहीं हमले टू एजुकेट करने पर जा हमें नव आदेश में क्या बनाया थी मैंने कुने ही ना कुने कार्यकर्ता वो पूरा कालिंग को व्यवस्था हमरे बंदा पार्टी को बंदा करने रख कुने ही ना सब ही शादस्य रूप कुने ही ना कुने उद्यम सिलता में भाग लेने शोभागी होने रोजगारी ह महिले तेरे युवा और लम ये इस चीज़ और को टू एजुकेट गौर देख पनी गाये रखे इशो मोट टीम और उपनी बने हो पर कारण तले वजह मौसम का बाको टीम और उते ही पनी हो तेरे को रहा हमी तेरी वेलाबन तेज़ तो कुरा गाये थी मनी और इले आये रा अब यो कुरा गाये रा हो दही ना तो पहले नहीं मलायो बांपंथी आंदोलन बांपंथी विचारधारा आरु है ना इसलाय समाहित करते हैं गाड़ी जानु पर साथ है बांपंथी चरित्र कोस्तो करने के गाने में बारकरी बनो बाय नहीं यू नेपाली बांपंथी डॉलर में तो बांपंथी विचारधारा चरित्र आज बाकी सर विचार ले चले ऐसा ह 
ती दुई तीन वटा कुरामा सबै सहमत छन् एकै ठाउँ न सेन्टर टु राइट र त सेन्टर टु लेफ्ट सबैको एउटै साझा कार्यक्रम जस्तो छ के जस्तो नेपालको इकोनोमीको कुरा यसको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा यी चीजहरुमा हाम्रा फन्डामेन्टलहरु सबैको एउटै छन् त्यसले गर्दा खेरि यो वामपन्थको हो कि गैर वामपन्थको भन्ने नचिन्नेको वामपन्थको प्रभाव डेफिनेटली छ नेपालको इकोनोमीमा तर पोलिसीमा तर यो चाहिँ हो कि हैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले केही चीज ओपन अप के प्र्याक्टिस गरेका छौ हाम्रो व्यवहार कस्तो छ अ अनि केही चीजहरु हामीले ओपन अप गरिम जस्तो इकोनोमीमा त्यो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले सायद केही क्यापिङ गर्ने विषयहरुलाई बजारमा छोड्यौ केही बजारमा छोड्ने कुरा समातेर बस्यौ हाम्रो ल्याब्सेस चाहिँ यही हो अनि वामपन्थ भित्र चाहिँ बजारको एक्सपान्सनको कुरालाई चाहिँ नेगेटिभ हिसाबले नेरेटिभ बनाइयो इतिहासमा यही पढाइयो अनि बजारको एक्सेसको कुरालाई चाहिँ अलि बढाउनु पर्छ भन्ने हामी जस्ता लिबरल वामपन्थहरु भयो नि त बजार को एक्सेस बिना बजार को एक्सपेंशन बिना पूंजी नहीं निर्माण होते हैं ना पूंजी नहीं निर्माण ना भाई रोजगारी नहीं शीर्षण होना रोजगारी नहीं शीर्षण होना भाई मानसी को जीवन स्तर सुधरी ना जीवन स्तर ना सुधरी कि ना मानसी को कहाँ कर्ज करने की कैपेसिटी बंद है ना नेशनल बिल्डिंग का आवड़ा हेर्नु पर्छ केही चीजहरु वामपन्थको विचारधारात्मक हिसाबले केही काम गर्नु पर्छ के चाहिँ मार्केटको एक्सेसको कुरा एक्सपेंशनको कुरालाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्न पर्छ र राज्य चाहिँ अब अहिले हामीले राज्यको एक्सपेंशन हैन राज्य भन्दा धेरै राज्य नियामक हिसाबले चाहिँ एकदम एग्रेसिवली आउने र बजारलाई नै हामीले एक्सपेंशन गर्ने हो यसो भन्दै गर्दा म भयंकर पुँजीवादी कार्यक्रमको पक्ष पोषण भनिन्छ तर आजको दिनमा पुँजीकै एक्सपेंशन हो जरुरी पुँजी निर्माण बिना के बाँड्नु हुन्छ त राज्यले के बाँड्छ के आज बनेका प्राइभेट हस्पिटल प्राइभेट कलेजलाई नेशनलाइज गरौ भने कम्तीमा कति होला 30 वर्ष गर्नलाई पनि त राज्य त बलियो हुनु बलियो हुनु पर्छ हो त्यसकारण म आज भयंकर पुँजी निर्माणको पक्षमै छु यहाँ नि अलिकति अन्ततर्फ पनि आइसक्यो गारन्टी गर्दा अब यो सबैजना चाहिँ मिशन 84 भनेर अगाडि बढिरा छन् हैन राष्ट्रपाले मिशन चौरासीमा हामी क्लिन स्विप गर्छौ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको छ सबैका आफ्नै रणनीति त होला तपाईले कस्तो चित्र देख्नु भएको छ यो चौरासीमा कस्तो दलहरु बीच प्रतिस्पर्धा होला हामी चौरासीमा पुग्दा हाम्रो स्टेटस के होला यो कोर्स कस्तो होला तपाईको के आकलन छ अ के रे हिजो अस्ति कुनै कस यो त मिशन चौरासी भन्ने राष्ट्रपाका साथीहरुले तिमीहरुले काम गर न हामी पो चौरा मिशन हाम्रो किन भने आउँदै थियो त्यसकारण उनीहरु पनि काम गर्ने ठाउँमा आए त्यसकारणले मिशन चौरासी त यो एउटा भाष्य हो यस बेला बेलामा यस्ता फन्डाहरु आइ रहन्छन् समाजमा मलाई लाग्दैन कि म व्यक्तिगत हिसाबले र वामपन्थी राजनीतिक हिसाबले हामीले मिशन भन्ने चीजबाट हामी अगाडि बढ्या छौ यो हाम्रो मिशनै छैन मिशन त यो थियो नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने मिडिया मिशन थियो पार्टी मिशन थिए विद्यार्थीको गतिविधि युनिभर्सिटी ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट सबैको मिशन थियो थियो त्यो मिशनबाट हामीले के काम गर्दै थियौ फेरि हामी द्वन्द्वमा आइपुगियौ माओवादीको विद्रोहबाट त्यहाँ त्यसपछि हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने समावेशी र समान उत्पादिक प्रणालीको आधारमा राज्यको शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने संघीयताको माध्यमबाट शासनलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भन्ने जे चीज आयौ त्यहाँसँग फेरि हामी मिशनमा थियौँ त्यो अर्को नयाँ मिशन भयो त्यो मिशन पनि हामी सक्सेस गरेर अगाडि आयौँ अब हाम्रो कसैको केही मिशनै छैन अब हाम्रो काम छ अब हामीले हामीले यो मिशन के हो भने यसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पाटो चाहिँ हाम्रो मिशन हो चौरासी होइन यसले हाम्रा आजको यो एक हिसाबले भन्ने हो नि अब वामपन्थी भाषामा दलाल क्यापिटलिज्म भन्छ यो पुँजीको चरित्रलाई कसरी अलिकति राष्ट्रिय चरित्रको यो ट्रेडिङमा आधारित हाम्रो कर प्रणाली जसले रोज अर्थतन्त्रलाई हामीले कसरी उद्यममा आधारित उद्योगमा आधारित प्रोडक्टिभ म्यानुफ्याक्चरिङमा आधारित आज जसरी हामीले यो धेरै कुराहरु गीत गाइरहेछ यसमा हाम्रो रोजगारीको जेनेरेटको कुरामा हामीलाई कति इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ जस्तो आज हरेक वर्ष 5 लाख एसएलसी दिने मान्छे एससी दिने मान्छेको तथ्यांक अरु 4-5 लाख चाहिँ ड्रप आउट गर्छन् भन्ने कुरा यदि मान्ने हो नि हरेक वर्ष बजारमा 10 लाख काम गर्ने युवा निस्किन्छ पनि 10 लाख काम गर्ने युवालाई इंगेजमेन्ट गर्न हामीलाई वर्षमा कति अर्ब रुपैयाँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा इकोनोमिक यो टार्गेटहरु मिट गर्ने हाम्रो मिशन चाहिँ यो हुनु पर्छ र यसमा म विचारधारात्मक हिसाबले काम गरौँ भनेर केही हाम्रा साथीहरुसँग उद्यमीहरुसँग पनि हामीले के इंगेजमेन्टहरु बढाइरहेका छौँ यो हो अहिलेको मिशन चुनाव जित्ने र नदिने दुर्की बात चुनाव जित्न त कसैले ठगी धन्दा जे सुकै गरेर हुन्छ नेपालमा त चुनाव जित्ने अनि चुनाव किन जित्ने भन्दा फेरि चुनाव चुनाव जित्नका लागि अर्को चुनाव लड्न का लागि योग्य हुनका लागि एउटा चुनाव जित्न पर्यो अ त्यै त्यसको लागि यसो छ अब यो मिशन भनिएकाहरु पनि त्यति जेलसम्म त राम्रैसँग नाङ्गिने देखिसक्यो किनभने कांड रहित चाहिँ कोही पनि मान्छे छैन र ती कांडहरु फेरि हिजो वहाहरु चाहिँ मेनस्ट्रीम पोलिटिक्समा नहुँदा ती अपराध फाइनान्सियल क्राइम त गन्नेकै थिएन 
ते आई सके इस तरह फेरी तो गन्नी आल सा सब एक ही शब्द किताब बन सकते हैं नहीं रखो कहाँ को कौस को नेक्सस वाला ये वही रहा सा गन्नी इन जाते इसका न ते तीन जल समय तो त्यो खास बनिए को ओरिजिनल मिशन बनिया चाहिए बांग पर न सकता अंकित मैं यो समीकरण कौस को देखना बाय सा कोटी ठीक लाभ पर्चन्द्र कमरे ले कोटी चानुंसा अंटिया को दिने कमरे डोर ले कोटी चानुंसा तेजी में भर भर सा रायो टिया को फेरी नहीं करा सही सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड में अपनी उनसा कहेंगे कहीं कई चीज़ और में टिया को फेरी नहीं शक्त सा क्यों बने को कांग्रेस रे माले तो बंद कर सुनवाई भाई ना आई मीन यो कि उनसे वानी अब एकदम ही � ये सही बारे ब्रश्ट होने चाहिए देरी चीज़ और कुछ तो पहले चाहिए सामाजिक संजाल मानी कांग्रेस से महले को सरकार बनने पर नेपाल में दो इटा पार्टी चाहिए दो इटा पार्टी बनी इस तीर उन्हीं वाला बनी कौन देख सु तो पहले क्या लाख सो दो इटा पार्टी जो तो पहले रो दूसरो पार्टी मिले रस सरकार बना� निरंकुशता तो दौल होता है मैं उन्हें आप अधिक निर्वासन होने यु पढ़नाली वितर तो व्यवस्था वितर सही निरंकुशता पाने ऐसे ही तत्काल मंचे लाई लागने कुरा मात्रे होगी तो निरंकुशता पहले रो दूसरो पार्टी पहले रो दूसरो पार्टी को पानी चित्र वितर पाने हमें ले हमें ले बीस अपन ट्रायल गरीम क्या रह बहुत कुछ सही ना यो पौर्योग होना भी शक्ति है तरह ना होना भी शक्ति है कि ना वानी कांग्रेस को कई साथी और उस जस्ट को एकदम मुखरा रोने जाए वहाँ उसलिए अब बांप पंता संग को शौक आ रहे यो जाए आम रोलागी पर तो पादक सा रबी सा भारत में किसान लेने उन्हें रुपए तीस पर दिन बन रब गई रागो बेला में यो भाषा र मलाई भी नहीं क्या लगता है बनी एक अपोजिट बिचार धारात्मक शक्ति और उसको बीच को छड़ी गठबंधन सही तो भाषा का दिशा वाले भी नहीं गारो कैमरा सही मलाई मैं गुलमी में चुनाव लड़े मेरे कांग्रेस आते और मलाई जरूर के बोके रहने वो मेरे फेटे ला रहने वो ऐना मलाई तो मान मर्दन भागुनोठानु आमी ही देखा थी मुझे तो रमान से ले पसारी तक उड़ा कर थी ना तेरे को अर्थात है सब एक लाई तो थे तेरी सोहसे नॉन दूर आज जो सरी कांग्रेस रमाओ वादी को देना बोलूं मो या कॉलम मेरो लगी जाए एसेप्टेंस से कांग्रेस में पहन कर थी वो फेरी मो ये उड़ा मो इस तो कैंडिडेट थी ये देखी बहुत ट्रांसपोर्ट परवेश ही कर दी ना कि न वाने बोल किन सुना वाली हो अंदर बोटना पुगे रहा सिंपल मेरा जवाब सत्य थी वो अंतिम जवाब वाले यो भूनू ते थी रामरो वही ना कि ना पिचा धारा मिलने वाली एक एक ठाउं भागो रामरो सौखे वाले पार्टी बना को रामरो तो बना होना पनी आतार करना होता है ना और एक ऑपोजिट बिचार धारा बाका पार्टी और को बीच को शौय यात्रा शौ कार्य से इतने तीर लामु समय से मत जाना इतना मंत्री पुष्पक मंदा हाले दो इटा समय करने तो ये बना होना बाय ना माले से सरी विभिन्न मुद्दा मासे मौब अपने पार्टी पर नियर दिन और दाएं बाएं दिन और सुशासन कायम करने के लायक मौके तो मैं प्रतिबद्ध सूबा ने रब बनने बास अब के प्रस्तुतार का के फाइल और खुले अपनी सन के हाई प्रोफाइल माने सरु ऐ ना त्यो कानूनी कर कराम अपनी आकर्षण वहाँ पुष्पक कमल दाहल नेपाल को प्रधानमंत्री को यो आइले को भूमि काला तो पहले को सरिया में बास तो पहले संकाय को सुपिता दिन चाहनुं एकदम दिन चुकी ना वानी पीएम लाई सोंगशटी में पैशटी में यो मौका आते हो वहाँ उरुले समाज व्यवस्था बंदा बाहर आप उस जून ये उड़ा सीमी डॉक्टरीन बड़ा उन्हों भायो तेज में अत्यधिक वाले ओवरसाइड करना खोज न कि न मनी तो वहाँ उल्लाह तब भयंकर क्रांति का रिश्ते न बनाऊं नहीं देर और तेजस्वी आये डॉक्टर ने काम करे यो ऑपोजिशन संग ही जो लड़े को सेना संग का सहकारी कि न मनी प्रश्न ले वहाँ ले चाहे इतिहास में देर ठुलो माओ का काम माओ वाली गुमा को तेज़ हो और को पनी माओ का आया तो बेला तो अब वहाँ उल्लाह � तेज कान वहाँ ले जाएं आपनों बच्चन अनुसार जाएं नेपाली कांग्रेस शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री सुहार्दा पुनः ढंगले रिजाइन करो छोड़ छोड़ दीने बाग को चौथर को इलेक्शन अनि नेपाली कांग्रेस शुरुआत के लिए गरम बाग प्रधानमंत्री बारे वही ले जाएं गठबंधन को हिसाब ले जाएं नेपाली कांग्रेस लेते दिवेला 
वहाँ अलग बसन दिया ते आधार में आपको प्रधानमंत्री उन्हें ग्राउंड का लाइन वाले थे गठबंधन में वहाँ से अलग तीस रिलेशन में जाम करने भाई मरा यो इले दो ही वर्ष को लाइन वहाँ को लाइक कंफर्ट रख कंफर्ट कंफर्ट गठबंधन पनी रख टाइम पनी हो रेस में वाले इतिहास में यो कुरा में कई गौर सू बनने ठानू आया था तर इन्वेस्टिगेशन पर्स यो मुद्दा को अभियोजन भाई अनुसंधान अभियोजन री मार्केटिंग भाई कुरा चाहे मीडिया ट्रायल भाग परिणाम में आने पो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान द्वारा अभियोजन कर लगभग लगभग पंचानब्बे प्रतिशत मुद्दा सरकार ने हार्ष अम को इतिहास हेद्दे उच्च अदालत हार विशेष अदालत बा त्याग और शोर्बस अदालत पनी हारे को हारे को उनसे कारण क्यों वनी ऐसे बंदा हरी अदालत में न्यायाधीश मिले पाने रा बहनुंस बहनसम बनी था हमी यो पानी में आगो लायो बनी कुरा करना प्रधानमंत्री को नियत से सही देखने वाला सा और फिर डंगर नो पुगे को नियत से ठीक सा अन्य वो तेज़ तो उनसे तेले कर दा हरी वहाँ मानसिलाई मीडिया ट्रायल करना अथवा मीडिया कंज्यूम्शन सोसाइटी में कंज्यूम्शन को लागी बंदा अपनी फॉर फॉरली त्यो उसको लागी चाहे रिजल्ट को लागी गरना पड़ो अतिओ काम करना लाई वहाँ लाई चाहे भाई बनी चाहे बल्ला उनसे न तो चाहे यहाँ अब जस्ट तो अब पांच वर्ष हाल जुदा कारखाना को इश्यू में अब बिनोत चौधरी माने जी संगस अब बयान लेने कुरा इस तो इस तो कुरा और आज आज लिए तो बयान अब बयान ले अब ये समय से क्ये भास है तो तेरी बेला हमी बाजार और तत्त्वतर में उदारी करण में पौर्विश कर दे कर दा प्राइवेट कॉर्पोरेट सरकारी कॉर्पोरेट और लाइफ प्राइवेटाइज कर दा हरी काम रस शर्त बंदे जरूरी के � अन्य चीज़ और उस अंश आगे इतनी चीज़ और उहेर न पड़ जाए। उन्हों वो लात के दिवेला अपने अत्यधिक पावर एक्सरसाइज़ करे रा दुरुपयोग भागो उनसे तो बेला को कानून है ना तेले कर दा हरी तो बेला को कानून दुरुपयोग भागो सा किसे ना तो हेर न पड़ो तर आज वो कानून दुरुपयोग करे रा तो रॉयले मौके क्यों क्यों बात हो ची प्रधानमंत्री जानू बात ही कुछ नहीं क्यों लाख सकती रहे ची प्रतिशत सांदे को नहीं बंसन फिर ये बात बारी चुता प्रकरण ना लिया रहा अजस्ता अब मैं लिस्ट ने तो क्या बंसे सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस में बंसे छान भी नहीं होने जा सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस तक पार्लियामेंट ले कैबिनेट ले बजट पास करे र पार्लियामेंट में पेश करे पार्लियामेंटेरियन ले पास करे कुप बजट में एक जना सौ सौ जीवला मुद्दा लाए है ना और ये स्टेज तक चीज ले मुद्दा को अंक बड़ा उन्हीं हो बनी तो ये इसको कैप पनी और थला देन और तो तो प्रोग्राम गलत थे बनी तो बजट को सौ हस समय सकियो विचार र समय के लागे देरे धन्यवाद के आपन गणना सांसु थैंक यू देरे धन्यवाद नेपाली राजनीति कसरी अगाडी बढी रहा है कुछ और नया सत्ता समीकरण कसरी अगाडी बढ़ सा प्रधानमंत्री पुष्पक मल्ला हाल का पच्चीस लाख रियाकल आपले किस संकेत कर सो समसामयिक राजनीतिक विषय बस्तु में आज हम लिखो रखेंगे Title sponsor NIC Asia Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani